மதுபான மண்ணம்ங்கிற எண்ணம் வந்தாலே பெரிய பஞ்சமகாபாதகத்துல ஒன்று இது பிராமணனுக்கு முக்கியமா பிராமணன் தவறி போய் கூட ஒரு சொட்டு மது கூட உள்ள உதட்டில் படப்படாதுன்னு ஒரு ஷெட்டு பட்டா என்ன ஒரு டம்ளர் பட்டா என்ன ஒரு பாட்டில் உள்ள போனா என்ன எதுவா இருந்தாலும் தோஷம் தோஷம் தானே அதனால பிராமணனுக்கு முக்கியமா கூடாதுன்னு சுக்கராச்சாரியருடைய சாபம் பாரதத்துல ஆதிபர்பாவில் போய் சுதிருக்க இந்த மதுவை போய் ஒருத்தன் பானம் பண்ணி விட்டான்னா இப்பேற்பட்ட மகாபாபமும் இதுக்கு பிராயசித்தம் சுதிருக்கா தர்மசாஸ்திரத்துல செய்யவே முடியாத பிராயசித்தம் நீ இரும்ப உருக்கி கொதிக்கிற இரும்ப உயிர் போற மட்டும் பானம் பண்ணி இதான் பிராயசித்தம் விட்டால் மதுபானத்துக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியுமா அதுக்கு மது சாப்பிடாம ஏதோ தீர்த்தத்தை குடிச்சுட்டு பாலோ மோரோ சாப்பிட்டு பேசாம இருக்கலாமே இந்த மதுவை போய் சேவிக்கணுமா பிராமணர்களா இருக்கிறவாள்லாம் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கணும் நான் பல இடங்கள்ல செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனைய இந்த இடத்துல பல பேருக்கு இந்த ரீச் போய் சேரத்தினால இங்கேயும் அந்த பிரார்த்தனையை செய்கிறேன் பிராமணர்களா இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமா ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்னும் நமக்கு மருந்தா வந்தா கூட அது அப்சல்யூட்லி கிரீனா இருந்தாலுடைய டோட்டலி நான் அல்காலிக்கா இருந்தாலுடைய மருந்து சாப்பிட்டாரு இது ஒரு தீர்மான மரம் ரெட்னு வருது ஏதோ அனிமல் ப்ராடக்ட் ஏதோ சேர்ந்துருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டு இந்த சரீரத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இந்த திருத்தி வர வேண்டாமா பிராமணா இருந்து காயத்ரி ஜபம் பண்ணக்கூடியவருக்கு இந்த திருத்தி வர வேண்டாமா உயிர் போனா போகட்டுமே அதுக்காக உயிர் போனா இன்னொரு சரீரம் வரப்போகுது ஆனா இன்னொரு சரீரம் வரப்போகுது நல்ல ஜென்மாவா வரணும் அது மறுபடியும் இதை விட கீழ்த்தரமான ஜென்மாவ தேடிக்கப்படாது அதே மாதிரி அல்கஹால் கண்டென்ட் இருந்தாலும் தவறி போய் கூட தொடப்படாது இந்த கப் சிரப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலோபதி சிரப்ஸ் பெரும்பாலும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் வேண்டாம் ஒரு இன்னொரு நாள் தான் சேர்ந்து இருமிண்டா பரவாயில்ல விஞ்சீர் குடிச்சுட்டு இருப்போம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்போம் தொண்டைக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்போம் ஏதோ கொடுப்போம் இல்லை ஆயுர்வேதத்தில் ஏதாவது ஒன்றும் இந்த அல்கஹால் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தை சாப்பிடுவோம் அந்த அல்கஹால் கண்ட் கொஞ்சம் தானே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தானே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா இருக்கட்டும் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்னா இருக்கட்டும் அது ஒன்றும் நமக்கு தேவையே இல்லை அதை சாப்பிட்டு இந்த சரீரத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு தீர்மானம் வரணும் நமக்கு தீர்மானம் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மருந்து கிடைக்கும் டாக்டர்ஸும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவா அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது நான் பர்சனல் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஊருக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி போய் ஏதோ உடம்பு முடியலை அங்கே லோக்கலாக ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண முடியாயிடுச்சு அவர் ஏதோ ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தார் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மசிக்கு போனேன் அந்த ஃபார்மசியில் அவங்க மருந்து கொடுத்த உடனே இது ஒரு பழக்கம் இந்த ஃபார்முலேஷன் முழுக்க படிப்பேன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதில் ஏதோ ஒரு க்ரீன் லேபிள் இல்லை உடனே ஐ வென் டாக் டு டாக்டர் மருந்து வாங்கல ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் டாக்டர்கிட்ட திரும்பி போனேன் ஜி வாஸ் வெரி கிரேஸ் இனஃப் டு அப்பாலஜிஸ் டு மி அவர் வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவர் சொன்னார் உங்களை பார்த்த உடனே நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் நான் தெரியாதனமா ஏதோ ரெட்டாக இருக்கக்கூடிய மருந்து எழுதி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதுக்கு க்ரீனாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேறு மருந்து எழுதி கொடுத்தா அது பியூர்லி வெஜிடேரியனாக ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தா இதெல்லாம் நமக்கு தீர்மானம் மருந்து விட்டுனா அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் டாக்டர்ஸையும் மருந்தையும் பகவான் கொண்டு வந்து ஷேர் பண்ணும் நமக்கு அந்த திருத்தி இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ பிராமணனுக்கு எத்தனையோ தொழில்களில் நைபுண்யம் வந்துட்டு கோர் காம்பிடன்ஸ் எத்தனையோ ஏரியாஸில் இருக்குது அந்த கோர் காம்பிடன்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒருத்தர் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கார் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஐடியில் ஒரு பெரிய நிபுணராக இருக்கார் ஒருத்தர் இன்ஜினியராக இருக்கார் ஒருத்தர் ஆர்கிடெக்டாக இருக்காருனாக்கே யூ கேன் அப்ளை தி ஸ்கில்ஸ் அக்ராஸ் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆனால் மீட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி மெரீன் எக்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சீஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் யாராவது ஒரு பிராமணம் உட்காந்து இருப்போம் சார்டர் ஒன்சி படிச்சுட்டு அங்கே போய் உட்காந்து இருப்போம் தேவை இல்லையே நமக்கு தேவை இல்லையே நான் ஒன்றும் டேரெக்டாக அது சம்மந்தப்படலையே நான் அக்கௌண்ட்ஸ் தானே பார்க்குறேன் ஃபைனான்ஸ் தானே பார்க்குறேன்னாக்க அந்த திரவியத்தால் அங்கே வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டால் தானே உனக்கு சம்பளமே வருது அதுக்கு இன்டெரக்டாக நீயும் கூட தானே இருக்க இதை விட இதே மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போய் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் பார்த்தேன்னா யாரோ மார்க்கெட்டிங் தான் எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு ஒரு பிராமணன் போய் எங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக இருப்பார் அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடியது என்னென்னாக்க எவ்வளோ சீக்கிரமாக வேலையை மாற்றிக்க முடியுமோ கொஞ்சம் குறைச்சல
இன்டர்வியூக்கும் போயாச்சு செலக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காதுங்கிறோம் ஏன்னா இட் இஸ் ஒன்லி அன் ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அன்லஸ் இட் இஸ் அக்செப்டட் இட் டஸ் நாட் பிகம் அ கான்ட்ராக்ட் இது ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால ஏற்கனவே சேர்ந்தாச்சு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வெளியில் வர முடியுமோ அதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம் இது மாதிரி ஒரு இடத்துல சொன்னேன் பல வருஷம் முன்னாடி ஒரு அம்மா மிடில் ஏஜ் லேடி வந்து சொன்னால் நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேள் அன்னிலேருந்து எங்காவது மாமா ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நல்ல வேலை கிடைச்சி விட்டு வேலை வேலைக்கு மாறி வந்து விட்டார்னு ஒரு கிருத்தஜத்தையோடு வந்து சொல்லிட்டு போனால் இது ஒரு தீர்மானம் இருக்கணும் வேறு ஏதாவது யாராவது பாக்கி பஞ்சமவர்ணத்தை சேர்ந்தவருக்கு இந்த மாம்ச பக்ஷணமோ மதுபானமோ அவளுக்கு நிஷித்தமாக இல்லை பிராமணனுக்கு தான் ரொம்ப நிஷித்தமாக சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம் அதனால பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் போய் வேலை செய்யாமல் தன்னையே காப்பாற்றிக்கணும் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றிக்கணும் பணம் எல்லாம் இல்லை சுவாமி எப்படியாவது நமக்கு வயத்தரப்படுறதுக்கு அன்னத்துக்கு வஸ்திரத்துக்கு குறை இல்லாமல் எப்படியாவது வழி விட்டுடுவார் மரம் வச்சவன் தண்ணி விட்டுடுவோம் அதில் ஒன்றும் கவலை கிடையாது ஆனால் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்மத்தை நாம் நாம் யாகம் இல்லை யஜ்யம் இல்லை இந்த அடிப்படையான தர்மத்தையாவது மது மாம்சத்தில் போய் மனசு செல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தர்மத்தையாவது ரட்சிக்க வேண்டாமா அதனால இது வந்து சாஸ்திரம் சொல்கிறதுன்னு செஞ்சாலும் சரி இல்லை நம்ம ஆரோக்கியத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக செஞ்சாலும் சரி ஏன்னா ஆரோக்கியம்னா அறிவோடு கெட்டு போய்டுறது மது பாலம் பண்ணாமல் ஆரோக்கியம்னா அறிவோடு கெட்டு போய்டுறது எவன் ஒருத்தனுக்கு மதுரையே மனசாந்து சென்று இருக்கோ அவனுக்கு என்ன பாபம் வந்து சேருமோ அந்த பாபம் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சவனுக்கு வந்து சேரட்டும் மத்தியே பிரசக்தோ பவது அது மாத்திரம் இல்லை மத்தியே பிரசக்தோ பவது ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு நித்யசக பரஸ்திரீகளை பார்த்துட்டே இருக்கட்டும் அது ஒரு பெரிய வியாதி தான் தோஷம் தான் இது கண்டெடுத்து பார்க்கலாமா வேற ஒரு ஸ்திரீய இந்த கலாச்சாரத்தை வந்து பிறந்தவனுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரலாமா மத்திய பிரசக்தோ பவது ஸ்திரீஷு அக்ஷேஷு ச நித்யசக காமக்ரோதாபிபூத்தஸ்து எஸ்யோ நுமதே கதா